வணக்கம் குக் அண்ட் கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கேன் ஷண்முக பிரியா ஊதா கலர் டிராயர் இதில் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கியும் நான் காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு நாலு டிராயரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாமா அந்த இந்த டிராயரை நம்ம எங்கே வேணாலும் நகர்த்திக்கிட்டு போகலாம் நாலு வீல் இருக்குது கீழே இதில் நம்ம பொருளெலாம் என்னென்ன உள்ளார் வச்சுருக்கோங்கிறது டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக தெரிகிற மாரி இருக்கிறனால நமக்கு என்னென்ன பொருள் எங்கெங்கே வச்சுருக்கோங்கிறத பார்க்க பார்க்க முடியுது இது ஒரு நீல்கல் கம நீல்கமலோட கம்பெனியோடது தான் இதில் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன் அடுக்கி வச்சுருக்கேங்கிறது தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு ட்ராயராக காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கிட்டக்க வந்து மேலே ஒரு சின்ன மூணு ட்ராயர் வச்சு ஒரு சின்னதை இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸு இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு திறந்து காட்ட போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு பெயிண்டிங்கு தேவையான பென்சில் ஸ்கேல் ரப்பர் அளவு எடுக்கிறதுக்காக அதனால் மொதல் ட்ராயரில் இந்த மாதிரி சின்ன ட்ராயரில் வச்சுருக்கேன் அதில் சாப்பிட்னர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன் சிடி ரைட்டர் பென் ஒன்று வச்சுருப்பேன் நான் ஏதாவது எனக்கு எழுதுறதுக்கு அது மேலே ஏதாவது பொருள் எழுதணும் பிளாஸ்டிக்கோ சிடிஸ்லேயோ எழுதுறதுக்கோ அது ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னோடய ரெண்டாவது ட்ராயர் காட்டுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேப்ளர் பின்னும் எழுதி வச்சுருப்பேன் இது பார்த்திங்கன்னா டைலரிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியுது என்னான்ட்டு இது எங்கள் அம்மா நான் டைலரிங் கற்றுட்டு இருந்தேன் வில்சன் கார்டன் பெங்களூரில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸு அப்போ எனக்கு இது கிஃப்டாக எனக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க ஞாபகமாக இதை நான் அதிலே வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் டைலரிங் பண்ணலை இருந்தாலும் எனக்கு ஏதோ அதில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் நான் இந்த தேர்ட் ட்ராயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பெயிண்டிங்லாம் தீர்ந்து போகிறதுனா முக்கியமான பில்லு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சேன்னா நான் அடுத்த வாட்டி அதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அதில் வச்சுருப்பேன் எப்பயும் அந்த பொருளெல்லாம் இந்த மூணு சின்ன ட்ராயில் அதான் இருக்குது இப்போ நம்ம மெயின் ட்ராயருக்கு வரலாம் இதில் என்னென்ன பொருளெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க இது ஃபுல்லாக பெயிண்டிங்ஸ் தான் கார்பன் இது எல்லோ கலர் கார்பன் ஷீட்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கார்பன் இப்போ இது என்னோடய தேஞ்சூர் பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சின்ன சின்ன பின்னெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர் படிக்கிறது போகிறது எனக்கு அந்த பெயிண்டிங்ஸ் தேவை இந்த பட்டு ஷீட் அதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பின்னு போட்டு வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போஸ்டர் பெயிண்டிங் அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ஆக்ரிலிக் பெயிண்டிங்கு போஸ்டர் பெயிண்டிங் அது இதுமாரி தனியாகவும் பாட்டில் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அப்புறம் சால்ட் பேப்பர் வச்சுருப்பேன் நான் அந்த இது போர்டு தேய்க்கிறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராயரில் இதான் வச்சுருப்பேன் நான் இதை அழுத்தி நம்ம திறக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் லாக் பண்ணுற மாதிரி இப்போ என்னோடய ரெண்டாவது ட்ராயர் காட்டுறேன் இதுமாரி ஹைலைட்டில் ஒரு அஞ்சாறு கலர் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி இது எனக்கு யூஸாக இருக்கும் ஏதாவது நான் ஹைலைட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்தமாரி ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுவும் பெயிண்டிங் தேவையானது தான் இது ட்ராயிங் இங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இந்த ஸ்டோன் எல்லாம் ஓட்டுறோம் இல்லையா அந்த இது ஃபெவிக்கல் லிக்விடு இது இதுவும் லிக்விட் தான் டிரான்ஸ்பெண்ட் ஃபோட்டோ ஃபேஸ் அந்த லிக்விடு தான் இதுவும் அது சம்மந்தப்பட்டது தான் இங்கு பில்லர் மாரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லிக்விடை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறதும் பார்த்தா இதுமாரி பெரிய 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 சைஸில் ஒயிட் கலர் போஸ்டர் பெயிண்ட்டு அந்த மாரி கலர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வாங்கியிருப்போம் இது ஒயிட் கலரு இந்த கம்பெனியில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது இது எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகுது இது இந்த மாதிரி ஒயிட்டு பிளாக் அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸாக இந்த மாதிரி ஏன்னா ஒயிட்டு பிளாக்காக நிறைய நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த மாரி பெரிய பாக்ஸாக வாங்கி வச்சுருக்கோம் சின்ன சின்னதுனா அது எங்களுக்கு செட் ஆகாது மிக்ஸ் பண்ணும் கலர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இந்தமாரி கிளாஸ் பெயிண்டிங்ஸும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பெயிண்டிங்கில் தேஞ்சூர் பெயிண்டிங்கில் நான் பயன்படுத்துகிற பொருளெலாம் காட்டிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு
இந்த செகண்ட் ட்ராயரில் இதாக இருக்குது இப்போ நம்ம மூணாவது ட்ராயர் பார்க்க போகலாம் இதுதான் என்னோடய மூணாவது ட்ராயர் இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் டைலரிங் பாக்ஸு இந்த பாக்ஸ்குள்ள ஒரு சிசர் சின்ன சிசர் இந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சின்ன சின்ன இந்த ஃபாயில் பேப்பர்லாம் நான் ஒட்டுறேன் பே பாருங்கள் அந்த கோல்டன் ஃபா பேப்பர்ஸ்லாம் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் த்ரெட் கட் பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த போர்டோட அளவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கான அந்த டேப் வச்சுருப்பேன் எல்லோ கலரில் கொஞ்சம் த்ரெட் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அதில் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஸ்டோன் நிறையா க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் இதெல்லாம் வந்து தஞ்சாவூர் அந்த பெயிண்டிங்ஸ் உள்ள ஸ்டோன் டெம்பிள் ஸ்டோன் இது இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லா பக்கமும் திறக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோங்க சின்ன சின்ன பாக்ஸாக வச்சுருக்கேன் நிறைய சின்ன சின்ன பாக்ஸாக இல்லாமல் ஒரு இதுலேயே ஒரு நாலு செல்ஃப் வர மாதிரி நாலு பே இது வர மாதிரி பாக்ஸ் வர மாதிரி க வாங்கியிருக்கேன் இது இதில் பார்த்திங்கன்னா கொட்டாது எதுவும் ஸோ ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் டூத் ஸ்டிக் வச்சுருப்பேன் நான் ஏன்னா பெயிண்டிங் நாங்கள் இது பண்ணும்போது மக் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு இந்த கேர்வெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாரி பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பெயிண்டிங்குன்னா மக் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நைஃபு மாரி கொரடு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருப்போம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் பார்த்தா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீட்ஸு பியல் செட்டு க ஸ்டோன்ஸு அந்த மாதிரி வாங்கி இதில் வச்சுருப்போம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இதில் பட்ஸ் இருக்கும் இதுவும் மக் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கோல்டன் ஃபாயில் மேலே ஏதாவது ஒட்டிச்சுன்னா அதில் லைட்டாக நாங்கள் இது எடுக்கிறதுக்காக ரிமூவ் இது பண்ணுறதுக்கு அழுக்கெல்லாம் டஸ்டெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி கொஞ்சம் ஸ்டூல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வச்சுருப்போம் எங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கு பண்ணும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்போம் பெருசு சின்ன சைஸு அப்புறம் மாரி ரவுண்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருப்போம் நாங்கள் அப்புறம் இது ஸ்டோன் எல்லாம் ஒட்டுறது இந்த ஏடிக்கல்லாம் சொன்னல இந்த மாதிரி அமெரிக்கன் டைமண்ட் கல்லெல்லாம் கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டேஜில் எங்களுக்கு ஸ்டோன் எடுத்து ஒட்டுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வளைவாக இருக்கும் இந்த மொனை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறனால இதை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் நாங்கள் அந்த பண்ணுவோம் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் தள்ளுறதுக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி நைஃப் சின்ன நைஃபாக வச்சுருப்போம் ரெண்டு கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேப்பர்லாம் அப்புறம் சிசர் ஒன்று வச்சுருப்போம் இது தாங்க இந்த பாக்ஸில் இந்த ட்ராயரில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்த ட்ராயர் பார்க்கலாம் ஓ என்னோடய லாஸ்ட் ட்ராயர் இது இது பேலட் வச்சுருப்பேன் இது கொஞ்சம் ஷேட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்போம் மைல்டு கலர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பிளேட்டும் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா இந்த இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கீழே கூத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பேன் ரெண்டு பவுலில் தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுப்பேன் நான் இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஆக்சுவலாக இது ஊதுபத்தி போட்டு வைக்கிறது தான் பத்தி போட்டு வைப்பது பட் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ப்ரஷ் வச்சுருப்பேன் சின்ன சின்ன மைனியூட் ப்ரஷ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் அதோட ஒரு சீடி ரைட்டர் பெண் ஒன்று வச்சுருப்பேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் தான் இந்த பெரிய சைஸ் ப்ரஷ் எல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருப்போம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது முக்கியமான ஜாமா இது ரொம்ப காஸ்ட்லி வேறு இது ஸோ ரொம்ப பத்திரமாக நாங்கள் வச்சுக்க வேண்டிய பொருளை முக்கியமான பொருளே இது தான் என்ன அப்படி முக்கியமான பொருளாக இருக்குது அப்படிங்கிறீங்களா பாருங்கள் காட்டுறேன் கோல்டு ஃபாயில் இது ரொம்ப காசு கூட அது இன்றைக்கி இது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டுது அதுக்கு மேலே சில இடத்துல இன்னும் அதிகமாகவும் இருக்குது அது இந்த பேப்பர் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி பிளேடு மாரி ஒன்று இருக்கும் சின்ன பேனாக அது ஒர்க் பண்ணும்போது நீட்டாக கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக நான் அதுலேயே அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
அதுக்கப்புறம் இந்த பேப்பர் வச்சு ஒட்டுற கம்மு தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது இதுவும் வச்சுருப்பேன் இது வந்து பைண்டிங் பசுது இதை வச்சு தான் நாங்கள் அதை செய்யணும் இதோ இந்த அந்த ஃபாயில் பேப்பருக்கு பின்னாடி எல்லோ கலரில் கட் பண்ணிடணும் அந்த ஓரத்தெல்லாம் கட் பண்ணி அதுக்கான அளவு எடுத்து வச்சு செய்யணும் அப்புறம் இந்த மாரி ஒரு சின்ன எக்கேஸில் எல்லா கலரும் இந்த மாரி நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இதுவும் எனக்கு பெயிண்டிங் சமயத்தில் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வச்சுருக்கேன் இது ஸோ இந்த கடைசி ட்ராயரில் இது தான் இருக்குது இதோட இந்த என்னோடய பேலட்டை தூக்கி அது மேலே வச்சிடுறேன் ஸோ இந்த ட்ராயர் இப்படியே இந்த செட்டை ஃபுல்லாக எடுத்தேன்னா என்னோடய பெயிண்டிங் ஒர்க்கெல்லாம் ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இப்போ இது வசதியாக இருக்குது இது நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் இது வந்து நீல்கமல் கம்பெனி கம்பெனிலேருந்து வாங்கினதா நீல்கமல் அமேசான் ஆன்லைன்லேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம் இல்லை டேரெக்டாகவே நீல்கமலில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம் இது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதுக்கு அந்த டெமேரி அந்த காஸ்ட்டுக்கு தான் நான் அதை வாங்கினேன் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கு பாருங்கள் எல்லா சைடும் நம்ம அதை வந்து பார்க்கலாம் என்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சின்ன ட்ராயர் இது சின்ன ட்ராயர் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி வாங்கினது ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதை வாங்கினேன் நான் ஸோ ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு மூவ் ஆகும் நம்ம நவுத்திட்டு எங்கே வேணாலும் வச்சு இதை வரைஞ்சிட்டு திருப்பி கொண்டு போய் நம்ம வச்சிடலாம் அந்த க்ளீனாக இருக்கும் வீடும் க்ளீனாக இருக்கும் கொண்டு அங்கங்கே போட்டு தொலையாமல் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால எனக்கு இது ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது பட் நான் பெப்பிள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இந்த ஊதா கலர் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊதா கலர் வாங்கினேன் இதை எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக தெரியும் என்ன பொருள் எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியுது நன்றி